அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் ஸோ நாம் நம்ம சிவலட்சி நோட் சேனல் சார்பாக ரெகுலராக சிவில் இன்ஜினியரிங் ஜாப் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் அண்ட் தென் லெக்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலில் பார்த்துட்ருக்கோம் அதோட ஒரு கண்டினியூஷனாக ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் அண்ட் ட்ராயிங் ஸோ லெக்சர் வீடியோ வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஆல்ரெடி ஃப்ளாட்ஸ் லேப் வந்து ப்ரீவியஸாக பார்த்துட்ருக்கோம் இன்டீரியர் பேனல் அண்ட் தென் இன்ட்ரோடக்ஷன்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதோட கண்டினியூஷனாக இப்போ எக்ஸ்டீரியர் பேனல் வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முன்னாடி பார்க்காதவங்க அதாவது இன்டீரியர் பேனல் பொருத்தம் அண்ட் தென் ஃப்ளாட்ஸில் பொருத்தம் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியாதவங்க அந்த வீடியோஸ் வந்து பார்த்துட்டு வந்துருங்க கண்டிப்பாக ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் தெரி தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அவசியம் ஸோ அது அப்போ தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இதில் கு இதில் போடக்கூடிய சம் வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சிவலக்ஷ் நோட் சேனலுக்கு புதிய நம்பராக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கக்கூடிய சப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் திருங்க அப்போ தான் இந்த சேனலில் போடக்கூடிய அனைத்து விதமான இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ இப்போ நாம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ப்ரீவியஸாக வந்து இன்டீரியர் பேனலில் பொறுத்த நம்ம வந்து பார்த்தோம் இப்போ எக்ஸ்டீரியர் பேனலில் வந்து பார்க்குறோம் ஸோ போன வாட்டி கொடுத்த அதே சம் தான் இப்பயும் ஓகேவா ஸோ போன வாட்டி கொடுத்த அதே சம் தான் இன்டீரியர் பேனலுக்கும் எக்ஸ்டீரியர் பேனலுக்கும் கன்ஃபியூஸே ஆகாதீங்க ஸோ நான் திரும்பவும் அதை நான் சொல்லி ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த கொஸ்டினில் டயக்ராம் இல்லை ஸோ இன்டீரியர் அதாவது கிரிட் ஃபார்மேஷன் இப்படி இருக்குல்ல ஸோ இந்த கிரிட் ஃபார்மேஷன் வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் 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 பேனல் சிக்ஸ் மீட்டர் சிக்ஸ் மீட்டர் பேனல் இருக்குது இங்கே எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே ஒரு கிரிட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பேனல் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம் இதில் நாலு காலமும் கண்டினியூஸாக இருக்குது இந்த சைட்லேயும் இருக்குது இந்த சைட்லேயும் இருக்குது இந்த சைட்லேயும் இருக்குது ஆனால் இப்போ எக்ஸ்டீரியர் பேனல் எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்க இந்த காரணம் நான் எடுக்கிறேன் இதுதான் எக்ஸ்டீரியர் பேனல் எனக்கு இங்கே இந்த ரெண்டு காலம் என்ன ஆகுது இங்கே கண்டினியூவேஷன் ஆகலை அப்போ அதோடைய மோமெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வேறு மாதிரி இருக்குமா அதனால தான் அது இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர்னு சொல்லி நம்ம தனியாக பிரிக்கிறோமே ஓகேவா ஸோ அதனால மெயினாக அதை வந்து டவுட்டே வரக்கூடாது இந்த விஷயத்தில் ஸோ இப்போ போனசம் நம்ம ஒரு பேனல் எடுத்து இன்டீரியரை மட்டும் டிசைன் பண்ணோம் இப்போ அதே கொஸ்டினுக்கு எக்ஸ்டீரியரை வந்து நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் அதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டரில் தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த கொஸ்டின் தான் இங்கே ஸோ இங்கேயும் அதே லைவ்லோடு சாரி அதே டெட் லோடு இதே தான் கேரி ஆகுது ஸோ நான் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டெப்பு அதாவது பேசிக்கான விஷயங்களை வந்து நான் குறிப்பிட வரல ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வந்து உள்ளே என்ன கண்டுபிடிக்கணுமோ அதுக்கு நம்ம போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிஃப்னஸ் கேல்குலேஷன்றது இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ஆல்ஃபா சி அப்படின்றத நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஆனால் இந்த ஆல்ஃபா சின்ற வேல்யூ ஒரு வேல்யூ விட கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்த வேல்யூ எடுத்துக்க மாட்டோம் வேறு வேல்யூ எடுப்போம் ஸோ அது என்னன்றதெல்லாம் நம்ம போக போக பார்க்கலாம் ஸோ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் காலம் ஸோ அந்த ஃபார்மில் வந்து நம்ம எடுத்து எடுக்கிறோம் ஸோ கேசி ஈக்வல் டு டெல் இ IL by um, B. Okay, wow. so this is actually uh, B. So this is 4 E pi into L value. So 400 and the number of the size. So this is a circular column. So that's why. So into 64. So that is pi by 64 into and pi by 64 into D power 4. That's the formula. ஸோ இன்ட்டு அதோடைய ப்ரெத் த்ரீ மீட்டர் ஸோ இப்போ கேசி வேல்யூ வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த கேசி வேல்யூ வச்சுக்கணும் நம்ம அடுத்து ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் காலம் இது அடுத்து ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் ஸ்லாப் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து கேஎஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஐ அண்ட் தென் பை எல் ஓகேவா ஸோ ஃபோர் இஐ பிடி கியூ பை டுவெல் ஸோ அந்த ஃபார்முலா தான் இது ஸோ இது வந்து எல் ஸோ பி அதான் ப்ரெத் இன்ட்டு டெப்த் ஸோ சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ டெப்த் வந்து டூ எயிட்டி இந்த டூ எயிட்டி எப்படி எடுக்கிறீங்க இதெல்லாம் கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸாக நம்ம சம் பண்ணோம்ல ஸோ அங்கேயே வந்து நீங்கள் டெப்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஸோ அந்த டெப்த்தை தான் நான் ஸ்ட்ரைட் எடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அதனால் அந்த சம்மில் வந்த ஸ்டெப்ஸும் போட்டு தான் இதை பண்ணணும் அதை வந்து ஸ்டெப் ஒன்று இங்கே நான் தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை 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 பார்த்துக்குங்க ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம இன்டீரியர் பேனலில் வந்து பார்த்த அதே வேல்யூ தான் எடுத்து இதில் போடணும் ஸோ டிவிடல் பை டுவெல் இன்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ ஐக்கு வந்து பிடி கியூ பை டுவெல் ஸ்வயம்ல படிச்சிருப்பீங்க அந்த வேலை தான் ஸோ இப்போ கேஎஸ் வந்துடும் இப்போ இந்த காலமையும் ஸ்லாபையும் நீங்கள் டிஃப் டிவைட் பண்ணணும் அதாவது ஸ்டெஃப்னஸ் கண்டுபிடிச்சிங்களா காலத்துக்கும் ஸ்லாபுக
பெண்டிங் உமன் கால்குலேஷன் ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேபிட்டல் டபுள்யூ இன்ட்டு எல் என் பை எயிட் அதே தான் இங்கேயும் பண்ணுறோம் ஸோ கேபிட்டல் டபுள்யூ அப்படின்றத நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டபுள்யூ என் அதாவது ஃபேக்டர்ட் லோட் இதுவும் ப்ரீவியஸில் எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வந்தது ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூலாம் எப்படி வந்தது தெரியும் ஸோ அதை பார்த்துருங்க ஸோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு எல் ஒன் இன்ட்டு எல் என் ஸோ எல் ஒன் அப்படின்றது லென்த் ஆஃப் ஸ்லாப் அதாவது எக்ஸ்டீரியர் பேனல் இருக்குல்ல அந்த பேனலுடைய ஓவரால் லென்த்து ஸோ இந்த எல் என் அப்படின்றது உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒரு அந்த காலம் ஸ்ட்ரிப்போடைய ஒரு போர்ஷன்ல இருந்து இன்னொன்று இது வரைக்கும் சொன்னது ஸோ ஸோ இந்த போர்ஷன் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது இங்கே காலம் இருக்கு அப்படின்னா இதுல இருந்து இங்கே ஒரு காலம் வந்து இங்கே எண்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இந்த வரைக்கும் இந்த அவுட்டர்ல இருந்து இதோடைய சாரி இந்த இன்னர்ல இருந்து இதோடைய அவுட்டர் வர ஸோ அந்த வேல்யூ தான் அந்த ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டபுள்யூ என் வரும் ஸோ அதே மாதிரி எல் என் வந்து நான் இப்போ சொன்னல அந்த ஓவரால் சிக்ஸ் மீட்டர் மைனஸ் ஒவ்வொரு டிராப் ஹெட் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அதுக்கடுத்து நீங்கள் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்டீரியர் நெகட்டிவ் டிசைன் மூமெண்ட்டை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறீங்க ஸோ அதுக்கடுத்து இன்டீரியர் நெகட்டிவ் டிசைன் மூமெண்ட் ஸோ இப்போ இன்டீரியர் நெகட்டிவ் டிசைன் மூமெண்ட் வந்து இன்டீரியர்ன்றப்ப இன்டீரியர் பேனலில் நீங்கள் அதாவது இன்டீரியர்ல வரக்கூடிய இதை நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ அதுல இருந்து எவ்வளவு பெண்டிங் மூமெண்ட் வருது அப்படின்றத எப்படி நீங்க கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா தான் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் ஒன் பை ஆல்ஃபா சி ஸோ இன்ட்டு எம் நாட் அதே அந்த இதுல எல்லா வேல்யூமே நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணா போதும் ஆல்ஃபா சின்றத ஜீரோ பாயிண்ட் செவனா எடுத்துக்கணும் எம் நாட்ன்றது நீங்க மேல கண்டுபிடிச்சிங்களா அந்த டூ எயிட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த வேல்யூ ஸோ இதை போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பெண்டிங் மூமெண்ட் வேல்யூ வரும் ஸோ இது இன்டீரியர்ல வரக்கூடிய நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் வேல்யூ ஸோ இதுல பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் நம்ம பார்க்கணும் அடுத்து ஸோ இப்ப அந்த பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்றப்ப இதுக்கான ஃபார்முலா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் டிவைட் பை ஒன் பை சாரி டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் ஒன் பை ஆல்ஃபா சி இன்டூ எம் நாட் ஸோ ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்றீங்க இங்க ஒரு வேல்யூ வரும் பெண்டிங் மூமெண்ட் வேல்யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டீரியர் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஸோ இப்ப இதை நீங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் இதை கால்குலேட் பண்றதும் அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை ஆல்ஃபா சி ஸோ அதில் போட்டு இன்ட்டு எம் நாட் எல்லாம் மல்யூரியை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்டீரியரில் வரக்கூடிய நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பெண்டிங் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு செம்மே இதில் தான் வேரியேஷனே வரும் மீதி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட இன்டீரியரும் எக்ஸ்டீரியரும் சேம் தான் ஸோ மூமெண்ட் இன் காலம் அண்ட் மிடில் ஸ்ட்ரிப் ஆர் அப்டைன் பை இன்டீரியர் நெகட்டிவ் டிசைன் மூமெண்ட் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் காலம்லையும் மிடில் மிடில் ஸ்டெப்லேயும் வரக்கூடிய மூமெண்ட்டை இன்டீரியர் நெகட்டிவ் டிசைன் மூமெண்ட்டை வச்சு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி நான் சம் சால்வ் பண்ணலை ஸோ அந்த வேல்யூ தான் அந்த வேல்யூ படி தான் நான் இங்கே வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இன்டீரியர் நெகட்டிவ் டிசைன் மூமெண்ட் ஃபார் காலம் ஸ்ட்ரிப் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் இன்டீரியர் நெகட்டிவ் மூமெண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த மூமெண்ட் இருக்குல்ல ஸோ இந்த டூ நாட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இது வந்து எங்கேருந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ ப்ரீவியஸாக அந்த சம்மில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அதுக்கான வேல்யூ வந்து தெரியும் ஸோ ஸோ இந்த இன்டீரியர் நெகட்டிவ் டிசைன் மூமெண்ட் ஸோ அந்த வேல்யூ தான் ஸோ அதுபடி தான் நான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி தான் ப்ரீவியஸ் சம்லேயும் நீங்கள் வந்து இன்டீரியரில் வந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் ரெண்டு சேர்த்து கன்சிடர் பண்ணணும் நம்ம ஓகேவா ஸோ இன்டீரியர் நெகட்டிவ் டிசைன் மூமெண்ட் ஃபார் காலம் ஸ்ட்ரிப் அண்ட் மிடில் ஸ்ட்ரிப் அதே மாதிரி எக்ஸ்டீரியர் நெகட்டிவ் ஏன்னா நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டயக்ராம்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு எண்டு வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஒரு எண்டு இன்டீரியர் ஆ இந்த டயக்ராம் தான் ஸோ ஒரு எண்ட் எக்ஸ்டீரியர் ஒரு எண்ட் இன்டீரியர் இந்த கன்சிடரேஷனும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதான் இன்டீரியர் நெகட்டிவ் டிசைன் மூமெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் நெகட்டிவ் டிசைன் மூமெண்ட் ஸோ இப்போ ஃபார் காலம் மிடில் ஸ்டெப் அதுக்கடுத்து எக்ஸ்டீரியர்லையும் அதே மாதிரி காலம் ஸ்டெப்புக்கும் மிடில் ஸ்டெப்புக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்டீரியரில் மிடில் ஸ்டெப் வந்து ஜீரோ தான் ஓகேவா ஸோ காலம் ஸ்டெப்பில் மட்டும் தான் ந
So previous up at the end of the MEO limit equal to 0 0.36 XU max by D into 1 minus 0 0.4 to XU max by D into FCK PD square. So in XU max by D up into this 0 0.48. This quadrant body you have to use the value M20 FC for the use of the So in the value you have to use the value of the value. That's why we have to use the interior panel. We have to use the 2ATMM. So that's why we have to use the value of the value. அது சேஃப் என்று கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து என்ன வேல்யூ ஆக்சுவலாக இந்த வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு இருந்தாலே எல்லாமே சேஃப் ஏன்னா இதுதான் அதிகம் ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்படியே நிப்பாட்டினாலும் ஓகே தான் ஓகேவா ஸோ அடுத்த இன்னொரு செக்கும் நான் பண்ணியிருக்கேன் மிடில் ஸ்டெப்புக்குன்னு சொல்லி ஒன்று காலம் ஸ்டெப்புக்கு பண்ணுறேன் இன்னொன்று மிடில் ஸ்டெப்புக்கு பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் இப்போ அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே சேஃப்னு தெரியவும் நம்ம ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீலுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஸோ ஏரியா ஆஃப் காலம் ஸ்டெப்பு வந்து இன்டீரியர் இன்டீரியர் பேனலை வந்து அதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த ஃபார்மலும் தெரியும் எம்இ கொல் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஐ ஏஸ்டி இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எஃப்ஐ ஏஸ்டி இன்ட் பிடி இன்ட் எஃப்சிகே டி ஸோ இதில் காலம் ஸ்டெப் வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூ எங்கன்னா இங்கேருந்து எடுத்துக்கிறது ஸோ எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் ஸோ இன்டீரியர் பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட்ல எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் மிடில் ஸ்டெப்புக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதேமா <laughs> 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 அதுக்கும் அதே மாதிரி ஸ்பேசிங் கண்டுபிடிச்சி நிற்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரெண்டாவதாக நம்ம பார்க்கறது காலம் ஸ்டெப்புக்கு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்ததும் காலம் ஸ்டெப் தான் அது பாசிட்டிவ் பார்த்தா இப்போ நெகட்டிவ் பார்க்க நெகட்டிவ் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கிறதால இங்கே வந்து உங்களுக்கான டே சூஸிங்கும் அதிகமாக இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏஎஸ்டி ஃபார் மிடில் ஸ்டெப் ஸோ ஃபார் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஸோ நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்றத இந்த வேல்யூ கம்மி தான் ஸோ உங்களுக்கான டே சூஸிங்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்பேசிங்கு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் திரும்ப நெகட்டிவ் அதாவது மிடில் ஸ்டெப்புக்கே பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து நான் கேல்குலேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுதான் இது ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி ஸ்பேசிங் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ ப்ரீவியஸாக உள்ள சம்லையே நான் சொன்னதுனால இது எல்லாமே நான் வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே சொல்லிட்டு போகிறேன் ஸோ ஏஎஸ்டி கேல்குலேஷன் உங்களுக்கு தெரியுன்றதுனால ஸோ ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லை பெண்டிங் மூமெண்ட் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் இந்த ஒன் எயிட்டின்றது டெப்த்து ஓகேவா ஸோ இந்த டெப்த்தை வந்து மிடில் ஸ்டெப்புக்கும் காலம் ஸ்டெப்புக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும் மிடில் ஸ்டெப்புக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி வரும் காலம் ஸ்டெப்புக்கு டூ எயிட்டி வரும் ஏன்னா ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த கன்சிடரேஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து ஏஎஸ்டி வரும் இதுக்கு ஸ்பேசிங் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து மிடில் ஸ்டெப்புக்கானது ஸோ அதுக்கடுத்து ஏஎஸ்டி ஃபார் காலம் ஸ்டெப்பில் எக்ஸ்டீரியருக்கான வேல்யூ ஸோ அது ஒன்று வந்து செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வந்தது இன்னொன்று ஜீரோன்றதெல்லாம் அந்த ஜீரோ விட்டுரும் ஸோ அவ்வளோதான் தேவையான அளவுக்கு நம்ம எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து இங்கே வரையணும் ஸோ வந்து இதுதான் வந்து நான் சொன்னது ஸோ செக் செலெக்ஷன் ஆஃப் லேட்ஸ் லேப் த்ரூ மிடில் ஸ்ட்ரிப் அதுக்கடுத்து இதோடைய வேல்யூஸ்லாம் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ மேலே வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேலே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இந்த மேலே ஸ்ட்ரைட்டாக போதும் அது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கீழே இந்த டாட்டர்டில் இருக்கல இதுதான் மெயின் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ்டீன் எம்எம் பாருங்கள் அட் ஒன் ஒன் ஃபைவ் எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் அதே மாதிரி கீழே வந்து பாருங்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய இதில் இந்த நீட்டமாக போகிறது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மேலே இருக்குது மெயின் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டுவெல் எம்எம் அட் சென்டர் அட் ஒன் தேர்ட்டி எம்எம் சென்டர் டு சென்டர் இப்போ இதில் மிடில் ஸ்ட்ரிப்பில் நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க தெரியுமா அந்த வேல்யூ மிடில் ஸ்ட்ரிப்பில் வரும் அது மாதிரி காலம் ஸ்ட்ரிப்பில் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதுக்கு காலம் ஸ்ட்ரிப் மேலே வரும் ஓகேவா ஸோ இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இன்னொரு இது பாருங்க ஸோ டாப்ல வந்து ஒரு எண்ட்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அங்க உங்களுக்கு வந்து பார் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ இது வந்து டாட்டட் பார்ஸ் இது மெயின் மேல இருக்கக்கூடியது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்க அந்த சிக்ஸ்டீன் எம்எம் கண்டினியூஸ் ஆகுதா ஸோ அதுதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பாட்டம்லயும் ஸோ நீங்க கரெக்டா பிரிச்சு எழுதணும் ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் டாஸ்கே ஸோ இது வந
போன சம்ல வந்து நான் வரைஞ்சப்ப அது வந்து டாப் வியூல சொன்னா இங்க எல்லாமே கிராஸ் செக்ஷனல்ல வரைஞ்சிருக்காங்க கிராஸ் செக்ஷனல் டயக்ராம்லயே நீங்க வந்து அதை வந்து சொல்லலாம் சோ இதோட வந்து 